Welcome to our FB page na free reviewers managed by Lunalin at ang video ito i-upload natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now in this video, let's answer 10 item ito na ratio. Kaso lang, ito lang number 3 muna ang sagutan natin. Ang previous na video, promise ko na yung dalawa ang sagutan natin sa next na lang din itong number 4. So isa-isahin lang natin to. So, sa video ito, dito muna tayo sa number 3. Ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All at na-mention tayo doon. So, pati na rin doon sa ibang FB group, nandun, pariho lang din yung post na mention din tayo. So, anyway, let's to number 3. The seats for mathematics, physics, and biology Sulat na natin yan, si Mathematics, Physics, Biology. In a school are in the ratio of 5 is to 7 is to 8. 5 is to 7 is to 8. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50%, 75%. Ganito lang siya kadali. I-multiply ito ng 1.4, ito ay 1.5, ito naman ay 1.75. Ma'am, saan galing yan mga numbers na yan? Itong 0 0.4, 0 0.5, 0 0.75. So, yan yung 40%, 50%, 75%. Now, yung tanong nyo ay kung saan galing yung mga 1 na yan. Dito tayo sa 7, total 50% ang increase dyan. So, mas madali siya. Yung 7, increase daw ng 50%. Bali, 50% of 7, so 50%, this is 0.5. Ang of multiplication times 7, and this is 3.5. In other words, yung half lang sa 7 ay 3.5. Ngayon, increased by, increased, yung word na increased by, sa lahat ng mga word problems na kahalintulad dito, pariho lang din na merong 1, tapos i-add mo lang yung mismong equivalent sa mga percentage. So anyway, ito ay increased by. So ito yung i-increased. So yung new number ngayon ay 3.5 plus 7, so this is 10.5. Ngayon itong si 7, kung i-multiply natin yan direkta ng 1.5, ang sagot lang naman dito ay 10.5. Pariho lang din. Isa pa. Dito na tayo sa 5. Yang 5 na yan, bali, increase natin ng 40%. 40% of 5, so this is 0.4 times 5. So, 40% of 5 ay 2. So, itong 2, yan yung increased. So, i-add mo yung 5. So, 2 plus 5, ang new number ngayon ay 7. So, ito naman... Si 5 dito, pwede namang idirekta na lang i-multiply sa 1.4. 1.4 times 5 and this is equal to 7. In other words, yung 1 na nandyan, yan lang din yung equivalent dyan. Yan yung 100%, yung kabuuan, yung original number. Tapos, yung 0.4 dyan, yan yung 2, di ba? 0.4 times 5 equals 2. So, itong 5 naman dito, yan yung mismong 100%, which is meron tayong 1. Naintindahan nyo kaya ako. So, anyway, dito tayo sa next. Na hoping na maintindihan nyo ako. May mga kalintulad pa naman ganito. So, anyway, dito tayo sa biology. Ang nandito ay 75% yung increase. So, kung mag-increase ng 75%, syempre, i-add mo yung 8 
Yang 8 na yan, yung kabuuan, 100% kasi yan siya. So, this is 175%. Yan yung 175% of 8. So, i-decimal na natin yan. Ang decimal dyan ay 1.75. Kaya, i-multiply natin ito ng 1.75. Ganito lang yan. Balikta rin natin yan. Para mas madaling mag-multiply. So, this is 5 times 8. This is 40. 7 times 8. 56 plus 4. And this is 60. So, 14. Dalawang decimal dyan. So, 1, 2. So, ang sagot dito ay 14. So, ngayon, meron tayong 0.5 dyan. Para maging whole number siya, i-multiply natin lang yung 0.5 na yan, yung 10.5 by 2. Kung nag-multiply tayo ng 2 dyan, i-multiply na natin ng 2 yung iba. Dapat pariho lang. 10.5 times 2, this is 21. 7 times 2 equals 14. 14 times 2, this is 28. So ngayon, kailangan lang natin itong tatlo is simplify by finding the greatest common factor which is 7. 14 divided by 7 and this is 2. 21 divided by 7 and this is 3. 28 divided by 7 and this is 4. Therefore, ito na yung sagot. 2 is 2, 3 is 2, 4. What will be the ratio of increased seats? 2 is to 3 is to 4. Yan na yung tamang sagot. Letter B. Now for more examples regarding sa ratio, lalong lalo na yung pinaka basic sa ratio, pwede nyong i-search basic ratio tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa ratio. At kung gusto nyo ring yung Yung detalye kung paano hanapin yung greatest common factor, pwede nyo i-search para mapanood nyo rin yung pinaka-detalye nito. At again, idugtong lang yung lunalin para mas madali nyo mahanap yung mga previous na nating mga videos. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Ito naman yung number 4 ang abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.